写我你，我好喜欢你啊！我从第一次见到你的时候，我就喜欢你。我觉得你跟所有的男人都不一样，你跟他们真的不一样。你从来都不同情我，你不可怜我，你还对我笑呢。特别好，我想跟你谈恋爱，我能不能跟你谈恋爱啊？要是可以的话，我还想跟你结婚，我想给你生个猴子。可是每次，每次我看见你看我的脸的眼神。我就觉得你受委屈了，我不好，你这么好的人怎么能让你受这样的委屈呢？对不起，对不起。好好好，不怪你啊，你累了睡一会儿啊。嗯。嗯。咱要去哪儿啊？送他回家。他们家在哪儿你都知道。说什么呢你？什么时候了？思想怎么那么污呢你？啊？哎。该负责任，你你得负啊！你要是这么，什么责任都不用负，喜欢我就好了你喝了这么多酒，要你管？不知道他怎么醉成这样，不不是我跟他喝的酒。来来来，姐，来喝。啊，喝的什么奶？蜂蜜水，这个解酒用的。啊，对对对。这些东西你早晚都要学会的。对对对，不是我学什么呀？过来过来，我给你看个东西。啊？什么东西？姐。嗯。谁叫我？一家三口照个相。好了，姐，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉。睡觉，我刚才。好好睡啊！不是你你说什么什么？好好睡啊！三口啊！过来过来过来，我有事儿问你。跟我笑啊！啊，这个没什么事儿吧？要不我先走了。啊，等一下，等一下，等一下。怎么？坐。不是，这个时间太晚了，我明天还要上班呢。坐怎么？我就想知道一件事儿。啊，你说，波姐她是怎么醉成这样的？我
刚才不是跟你说了吗？我不知道你姐怎么会喝那么醉的。她出现在我家这个楼底下的时候，就已经是这个状态了。你家楼底下？对啊。呃，小维，你你你你你不要误会啊。呃，呃，小维，你听我说，呃，我也不知道。你怎么知道我叫小维啊？你你姐跟我说的。就你你你你你姐经常提起你啊？我我姐经常跟你提起我<笑>。你想哪儿去？不是，你听我说啊，你你你听我说，呃，我我我我给你从头解释一下，呃。我我我我我跟你解释校友，我是这个他的师哥，他是我师妹，然后呢，我跟他是特别特别好的朋友，然后现在呢，在全盛，我我也在全盛工作，他也算是我的同事，对吧？那你姐经常跟跟跟我提起你，这样没有错吧？这不很正常吗？不要着急啊，来喝口水，慢慢说，慢慢讲，不用紧张，没紧张。哎，姐夫，嗯。小小薇，你是不是中文不太好？你知道这个姐夫的含义吗？啊，姐夫是这个姐姐的老公才叫姐夫，好吧？我我我我我，呃，我从头再给你捋一遍啊！我是你姐姐的这个这个这个是这个师哥，我们是校友。然后呢，你姐姐跟我现在是同事，然后我跟你姐姐是特别特别好的好朋友，这个完全跟姐夫没有半毛钱关系，好不好？我明白，我明白，啊。我们小声点，我姐姐在睡觉。啊，对对，对不起对不起，但是你你以后你千万不要误会，因为你你你如果乱说的话，这会造成很多很多不必要的麻烦，你懂不懂？不是不是，我应该对不起，是我误会你了，是吧？啊，所以这样吧，咱来握个手，然后表示一下我的歉意吧。好，没事没事，反反正你以后别乱说就行了。好，好吧，咱们以后就是好朋友了。好朋友之间吧，就应该加个微信，促进一下感情，是吧？来，扫一扫。对了，好朋友，你是做什么工作的呀？我我我是做律师的。律师，律师好啊，我姐眼光真棒。哎。哎呦，我吃麦了，我去！开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开开玩笑。好了好了，这个这个这个小黑，我我我实在没有时间了，我明天真的一大早我要处理很多合同，好吧？那我我我我先走了啊，再见再见。没事了啊，你好好照顾你姐，慢走啊。呃，小黑，你你姐这个。喝完酒，你平时早上起来记得那个当天晚上发生的事儿吗？不一定吧。啊，我意思是说啊，如果他明天早上起来不记得，你就不用说我这个把他送回来什么的。女女孩嘛，脸皮薄，对吧？你说他回头这个这个不好意思，懂吗？懂，懂啊，懂啊。懂吗？啊，我懂。好，真懂。懂啊，行，行，那你走吧啊，走了走了啊，姐夫慢走你人呢？哎，我在路上了。行，长青，你够兄弟啊！甩下我自己跑了。人家姑娘主动跟你表白，我都替姑娘臊得慌，还不赶紧闪？可以，大个子。但是这事儿你是从还是不从啊？小青青，你再刺激我，我告诉姑妈你住哪儿。你敢？你别这样啊，太过分了你
，千万别这样啊！大师啊，你真是摊上事儿了。美人心重，你好自为之吧，大哥。See you。哎苏一，苏一，苏一。哦，原来是这样，我还没出什么大事儿呢。不就是这样个值吗？我姐她就是太热爱自己的事业了。那她现在好点没？你觉得能好吗？不过现在应该差不多醒了吧。他现在肯定正在记忆复苏的进程之中，我可不想去点一个取消键，就等他自己点确定键吧。行，但是如果他要是不舒服的话，你就让他跟我说，我帮他请假，行吗？<笑>你可真贴心，让他自己决定吧。那好吧，那我先挂了啊。拜拜。苏一，我喜欢你。这么大酒味儿啊！还有吗？还有，赶紧漱一下口行吧。嗯。你知不知道，你昨晚可把我给担心坏了。还好苏一哥把你送回来。嗯？我跟你说，你下次喝酒一定得叫上我，这样我去接你，只有我才能保证你的安全。你为什么会知道他的名字、啊？哼、嗯，为什么？因为你昨天晚上睡着之后，在那里说梦话。苏一，不要走！苏一，赶紧嘛！我跑到这儿，我接不跑了。嗯、啊，这不是真的。这都是真的哟。姐，你跟他到底什么关系啊？朋友，就普通朋友而已。朋友，朋友会把你给背回来，朋友会这么关心你，这么照顾你。你要你管。好好好，不怪你啊，不怪你，你累了歇一下吧。姐，不是我说你这好男人吧？你必须得抓准时机。一把拿下，而且我只用了一个晚上的时间，我就发现苏一哥绝对是个暖男。昨天我送他出家门口的时候，他在家门口徘徊了半天，恋恋不舍。真的假的？真的，骗你干嘛呀、啊？姐，你暗恋的就是他吧？需不需要我帮忙？嗯？无可奉告。你看看这个是什么？嗯，是谁？谁呀、啊？啊？哈哈哈哈哈！好帅呀、啊！<笑>
你暗恋的就是他吧？昨天晚上送我回来的是谁啊？是苏一吗？是他一个人吗？进门之前是，进门之后就加上我了。说的是苏一，那抱着我那人是谁啊？也是他喽。不对啊，他怎么能一边开车一边抱着我呢？我今天要去参加同学会，下班以后来接我啊！哎，你直接自己把车开过去不就好了？同学会肯定要喝酒啊，我不能酒驾 ，OK？ 那你打辆车去。打什么车啊？那个时候哪有车啊？开玩笑呢你。那……哎呀，我说你接我你就接我吧，那么多废话。我们同学的孩子都满地跑了，我这么大岁数还没有男朋友，说得过去吗？好看吗？那你早说嘛，姐！你动手动脚的干什么？你想要办男朋友对吧？你直接跟我说嘛！你不说我怎么知道你是这想法呢？你让我演你男朋友，总不可能不帮吧？但是我们也得讲点道理。哎呦，我这说好的默契呢？你呀，回家把自己收拾一下，扮成熟一点，别老是吊儿郎当给我丢脸，好不好？先我把车给我洗了啊！我给妈来接我。哦。